下佳期，放眼晴空万里，扬州桃李，飘香十里，满城共聚欢喜，相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移，人海中遇见对。小十里，满城共聚欢喜，相遇曲折离奇。就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移。人海中遇见对的你，无人能比拟。一步须在寻觅，从青丝到孤寂，确定有。请问山顶之处是什么地方呀？无上天尊，贫道不幸位，你喊错人了。哦，哎，师傅，山顶是何处啊？小信善，贫道姓苏，不是 A 师傅，是苏师傅。啊、哦，嗯，嗯，苏师傅。嗯小心善，你看这左边，这是飞龙眼；你再看那右边，那是祥凤岭。这岩岭之间，林木隐约之处，便是南天门。啊，师傅，那我登上南天门，是不是就可以看到天宫啦？肉眼凡胎岂能看见天宫？只有机缘相合之人，才能看到祥瑞之色。遇到有人之色，苏师傅，那你看我,我机缘合不合啊？小信善，你眉清目秀，有王者风范，贵人之相，却有一丝晦气冲入天庭。把你的手给我看看。女命的吉凶，也要看看夫星的福祸。你这个夫星，不该在这个位置啊！啊，那该在什么位置啊？这个位置的夫星，既克妻又克子，总是晦气。那我不要这个夫星不就行了？冥冥之中，缘分天定。这晦气，其实你想避开就能避开的。那我该怎么办呀？姑娘，你今天这灵山来得好啊！为什么呀？这灵山之灵气可以冲掉你的晦气。哎，如何冲啊？且让我给你算上一算。嗯牡丹雍容吐芬芳，高堂定夺欠思量。紫气东来贵人道，碧霞辞前玉良婿。紫气东来贵人道，碧霞辞前。碧霞辞前玉贵人，玉贵人。
你穿过南天门，直奔碧霞祠，给碧霞元君拜上三拜。碧霞祠前绕上几圈，直到遇见那个紫衣人为止。哦，对了，紫衣人是谁啊？天机天机不可泄露。公主，公主啊，咱们接着走吧。嗯，我要去碧霞祠。嗯，好，出发，碧霞祠。哎，道长。请问，您知道碧霞祠在何处吗？啊，你顺着这条路一直往前走，便是。啊，多谢。嗯。你们这一打滑，我就跟着滑下去，我就。嗯、公公说笑了。哎，落教落教落教。来来来，落教啊，落教。这这这，这又怎么了？哎呦，渴死我了！公公您注意啊。哎公公，哎，我说我这一直坐着也不成啊，颠得我腰酸背痛的。哎呀，是啊，把我这把老骨头颠得都快散了架了。<笑>哎，我说公公，哎，这南天门就要到了，我要走一走，舒展一下筋骨。啊，哎哎，公主，哎不不不，哎，女儿啊，那个，让爹陪你一起去好吗？公公，您老胳膊老腿的，就别走山路了啊。哎哎，不是，哎。你能走，我也能走啊！哎，闺女，哎，闺女，你等我呀！别跟着啦！公主，公主，你慢点儿，我这老胳膊老腿，我追不上你呀、啊！哎，真是的，哎呀，公公，你还好吧？还好，多亏了你呀、啊，刘总管。公公，哎呀，您这老爹当的可真够辛苦的。可不嘛，生命难为呀、啊。公公，哎，我看不如您和轿夫在后方歇息，我去前方保护公主，怎么样？哎哎，那好啊，多亏了你了，刘总管。放心。哎，好。公主，公主，公主，啊，刘总管，你能不能别老跟着我呀？这是坏了人家的兴致。你快去看看我那个爹爹，我要去碧霞祠求赐福。公主，这荒山野岭的实在是不安全呢、啊。怎么，本公主的话你竟敢不听？总之啊，你别像个尾巴似的一直跟着我，切记。这。弃东来福禄道，碧霞祠前遇贵人，就是这个。嗯。哇！哇！哇！哇！哇他就是那个有缘人。哎、嗯，请问小姐，这树上绑着的一根根红丝带，有何深意呀、啊？祈求陛下愿君赐福。那敢问姑娘，是不是在等一个穿着紫袍的男子啊？怎么这么大年纪？什么紫袍男子？我是给自家夫君求平安的，哪儿来的毛头小子？小心我徐永福君教训你一顿
说他要去碧霞祠逛逛。什么？你就这么让他一个人前往？这要有什么差池，那可是要掉脑袋的。公主下了命令，不许我再跟着，我也不好违抗公主之命啊！快去找公主去，走吧。哎呀，哎呀，您慢点。一定要保护好公主周全。是他，是他，真的是他。初次和他相见，他仗义相助；二次和他相逢，是在行馆之中。今日有缘，又和他相见了。难道师傅说？前玉良婿，难道那个人就是他？可是师傅说了，不过你要引他与你说话，那样才可逢凶化吉，美事成真。可是我一个女儿家，怎么可以冒冒失失走过去呢？我得想个办法。哎，有了。哎，姑娘，哎，姑娘，哎，姑娘，怎么啦？哦，这是姑娘放菜掉的香包，我想着这可能是要紧之物，所以。物归原主啊！真是太谢谢你了。我看姑娘有点面熟，我们是不是之前在哪儿见过？你你猜？呃，这这这这我猜不出。反正我来这儿呢，是因为有高人指点。我我也是。真的假的？那个高人还给了我几句掐算的谶语：“紫气东来，贵人道。”呃，不对吧？我记得是“紫气东来，福禄道”。碧霞祠前玉良婿。这也不对，这应该是“碧霞祠前玉贵人”。难道你是梁旭？嗯，这可能就是上天给我们的缘分吧。姑娘，你不会生气了吧？对不起，我讲话太冒失了。我这个人，哎呀，我有的时候就是
。啊，我没有生气。我听闻这灵山风景秀丽，呃，只是山路崎岖难行，不如你我二人结伴，一同去欣赏这灵山风光，如何？行，全听姑娘的。这么高的一个女孩子，穿绿衣服的，你有看到吗？你有看到一个女孩子吗？哎呀，我说刘总管。你算是闯了大祸了。给我来三十。哎，老板，客官，麻烦您，您见到一位穿一身绿衣服、非常漂亮的姑娘了吗？没见过。哎呀，你瞧瞧，哎呀，公公，哎，大爷，您说的那位姑娘，好像跟一个穿紫色衣服的公子走了。啊？你看，这跟个男的。公公，您就放心吧。我能放心吗？他跟个男的走了，我放得了心吗？快去找找吧，走吧，哎、快点去找去。您听我说，您听我说啊，这个穿紫衣服的男人是原部区的部下沙平威。沙平威，功夫了得。啊，那我也不放心呢，咱还是去找找吧。哎，走走走，哎，公公，快点，哎，哎，不行不行，我说呀。哎依我看呢，咱们就在此处等他们。好吧，哪儿也不去了，就在这儿等。真是气死我了！嘿、哎哎，咱们就在这儿等这姑奶奶。身手挺不错呀，确实，我很小就参军了，我那些身手都是在军营里学出来的，在战场上都能保命的。但听起来很凶险。呃，不会，我跟我大哥勤练武功，我在战场上能杀十个。哇！而且我特别机灵，能随机应变。你哪里机灵啦？我看你呀、啊，就是一个小傻瓜。<笑>我确实是有点傻，我大哥、我舅舅、舅妈平时都叫我小傻子，呃，傻小子。嗯，但我觉得你为人侠肝义胆、行侠仗义，是个大丈夫模样。哎哎，你爹会不会等着急啊？我爹要是着急了，他自然会来找我的。我们去那边看看吧。好。哎呀，这，真是急死我了！这，长官，这。将军何在？在里面。边城又起烽火，是。这样，你到外面取点东西，准备车马。我给刘先生他们留一封信，说明原委，即刻启程。是。这些果子看起来好诱人啊，一定很好吃。这些都是野果子，也只有在这野外山上才会有。我这两个给你尝尝。好啊。给。哦，尝尝。涩。涩。嗯。我尝尝。
可甜啦。姑娘，芳名啊？你就叫我阿兰吧。阿兰，嗯，好听。<笑>你叫什么呀？我叫沙平威，是定北侯军中的校尉。那你一定认识袁不屈了。认识啊，他是我们将军，我管他叫大哥，平时对我可好了。那个克死妻子的将军，你还叫他大哥？我不吃了。呃、你认识他？我。我不认识啊，我就是听从边城回来的人说的。啊，我手帕，我帮你捡。啊，小心一点。阿兰，阿兰，阿兰，坏了，阿兰出事了，这里只有一条路能下山。若阿兰真的被歹人绑架，定是下山了看到一个姑娘下山啊？姑娘？哎，没有没有没有。那你有没有看到什么可疑的人？可疑的人？哦，有。刚才我看见四个人抬着一个大木箱往山下去了。哎呦，那四个人全都是穿着黑衣服，蒙着面，一看就不是好人啊。蒙着面的人？啊，估计现在啊，到山脚下了。多谢。去了这么长时间，怎么还不回来呀？不会出什么事儿了吧？刘总管，咱们再派一些人去找一找吧。万一出了什么事儿，咱们就全玩完了。快点儿啊！大家分头去找，不能错过每一个角落。快，是是，快走走，快去。怎么样了，公公？您可否觉得此事有些蹊跷？啊，你说，你们来灵山的路上，可有向其他人暴露过你们的真实身份？住手！住手！嗯嗯，你是什么人？口气这么大？我就是本县的县太爷
。皇上金牌在此，皇上饶命啊！你这狗官根本就不配戴这个帽子。公主，立刻处死你！哎呦，我想起来了，在林县的树林边，我们惩治了一个贪官。哦，公主啊。用皇上那金牌收拾了那家伙，处死了？没有啊，就图一时痛快来着。八成就是此人啊！那怎么办呢？您先别着急，公主身边有沙校未在，她一定会竭尽全力去保护公主的安危、啊。您带着兄弟们上山细细查找。哎，我速速下山。去请袁将军！哎，快快去，快去，哎，快去，刘总管！哎哎，快去呀、啊！哎，老板，老板，有没有看到四个黑衣蒙面人，开着一个大木箱子下山？箱子，早装上车了，恐怕这会儿早到山脚下了。多谢了。这是我的马，撤！站住！这是我的马，站住！撤！撤！袁将军呢？边城战乱又起，大将军已经带着随行将士回去了。这里有封书信，还请过目。你在等啊？夫妻二人去救平威和公主了。就美啊！干人的，这就是脑袋不太好使呀！小小伙儿，年轻人，你敢喷我？哎呦哈！这是军中惯用的标记，一定是平威留给我们的。走，放开我们！平威，你的手没受伤吧？放心吧，阿兰。阿兰，瞎了你的狗眼！那可是当今的公主。<笑>你是公主？嗯。无论你是阿兰，还是公主，我都会竭尽全力的保护你。嗯、大胆狗贼！你绑架公主，罪不可恕！你放他走，千刀万剐，冲我来！冲你来？你替他死吗？
，因为是我连累了你。阿兰，这是我沙平威从小到大最开心的一天。上一次也是你为我出头。上一次。新娘花轿前，也是你，是我。哎呦，真是感人呐、啊！对你们这对苦命鸳鸯，我、哦、我就随了你们的意吧。来，把他们埋了，先埋一半啊！我要让他们三天之后再死，我要看你们是不是会发芽啊！放心吧，公主，我一定会保护你的这次你跑不掉了吧？我让你、哎，你没事吧？对不起，小薇，你没事吧？幸亏你留下记号，我们才能及时赶到，否则后果不堪设想。公主怎么样？我这大外甥又帅又威武吧？我要把他带回去养伤。舅舅在呢。没事。平威。拜见。拜见公主。免礼。你们在这儿等着吧，平威，你的伤好点了吗？呃，呃，哎呀，没事儿，我就是喜欢你，我想关心你。沙小将，哎，公公，小将使不得。此次，若不是沙小将，刘总管舍命相救。不但公主凤体鳞威，就连我这老奴的命啊，都得搭进去呀、啊！公主发话了，请沙小将回京城去养伤。这公公、嗯，什么沙小将啊？是驸马。呃呃，不是驸马，是驸马，是平威啊。驸马就是平威，平威就是驸马。嗨，怎么跟绕口令似的？啊，那个公主，我暂时还不能跟你回京城。为什么呀？你先坐下，咱们先坐下说。不，我就要挨着你说。哎呦，你是我的驸马。孩子长大了。这，舅舅。舅舅，哎，好，一起走，来来来走。驸马，你是我的驸马。
公公，您喝茶，压压惊。哎，谢谢。哎呀，我跟你们说呀，这些日子我跟着公主，哎呦喂。是一惊未了，又添一惊。哎呀，又好玩，又惊险，哎，还又讨厌。只是我们家公主这孩子呀，从小就娇生惯养。我们外甥也有做的不对的地方。哎，都是孩子嘛。平威，你是不是不喜欢我呀？我喜欢。公主，嗯，我还是叫你阿兰吧。嗯，好啊。阿兰，我昨天晚上辗转反侧，我根本就睡不着觉。我就在想，我，沙平威，我何德何能，已经有幸跟我大哥在外面驰骋沙场，竟然还有幸能跟金枝玉叶的公主，在灵山巧遇，生死一场。我不是在做梦吗？平威，这哪里是梦啊？这明明看得见，摸得着，这一切都真真切切的。我堂堂本朝公主，见过的那些达官贵人够多了吧？要么就是跟父皇一样，一天到晚忧国忧民，古板正经无趣的很；要么就是跟哈巴狗一样，阿谀奉承惹人嫌。和你相遇，我才知道什么是真正的男子汉。好儿郎，虽然我们相处只有短短的一天，但却胜过人间无数，让人心心念念，欢喜的很。一座城，一扇镜，何况平威，危难之时。你肯为了我赴汤蹈火，甚至不惜舍了自己的性命，这样的真心，是任何荣华富贵、达官显贵都换不来的。我虽是个公主，要风得风，要雨得雨，可如此真心待我的，你还是第一个。平温，跟我一起回宫吧，好不好？你是公主，你该配的就是圣旨上的驸马爷。现在是我大哥袁不屈，他虽然已经娶了一个新的夫人，但是圣旨难为啊。他是名正言顺的驸马爷，我就是一个小将。就算我死缠烂打的跟你回了京城，这又算怎么回事啊？好了，你别再说了。哎，公主，你一提那个袁不屈，我都气不打一处来。听说他都克死了两位夫人了，照你这么说。他要迎娶第三位新夫人。他这样的男人怎么能当我的驸马？我母后真是的，乱点鸳鸯谱。幸亏我自己像驸马，不然我就上当了。哎，要不这样，你让你娘她把……嗯、啊不，劳烦皇后娘娘把我大哥袁不屈的驸马身份给取消。改为驸马沙平威。哎，对对对，你想的可真周到。嗯，不过最近边关又起战火，军务紧急。我大哥身负重任，我身为他的左膀右臂，本来就应该义不容辞的回营助阵。所以，我需要先回一趟边关，然后再进京，这才是最重要的原因。还请公主恩准。大丈夫保家卫国，威武的很。本公主准奏。谢公主。鸟语花开，春空起。
烟归落塘溪，一叹不知你归期，二叹已往昔。别说，这傻孩子真是傻人有傻福啊！要我说呀，你这外甥比你强多了，比你温柔。嗯公公，里边这……哎呦，我说不出口。哎，我说啊，我一定向皇后面保，公主的这段美好姻缘。哎一生起，一去相思所依稀。